ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் இ சீரீஸில் செகண்ட் வந்து அடுத்து என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஸ்ஸுங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதில் வந்து ஃபைவ் நாட்டுங்கிறது ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ இதெல்லாம் செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஃபை நாட்டை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் பை ரூட் ஃபைவ்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து காமனாக டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல ஒன் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் போட்டால் டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஒன் அடுத்தது டூ போட்டு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குலாம் இந்த இது டூ என் மைனஸ் ஒன் ஸோ காஸ் என் எக்ஸ் பை ரூட் ஃபைவ் பாருங்கள் வரப்ப டூ ரூட் ஃபைவ்னு வருது இங்கே வரப்ப வெறும் ஃபைவ் மட்டும் வரும் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈவன் டேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் டூ ஒன் போட்டோம்னா டூ வரும் டூ போட்டோம்னா ஃபோர் வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இதெல்லாம் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து சைன் என் எக்ஸ் பை ரூட் ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு மட்டும்தான் ஒன் பை டூ ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ரூட் ஃபைவ் வரும் மற்றதுக்கெல்லாம் ரூட் ஃபைவ் மட்டும்தான் எழுத போகிறோம் இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸை கொடுத்துட்டு இது வந்து ஆர்த்தோ நார்மலாக ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ கெனால் சிஸ்டமாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இட்ஸ் அ ஆர்த்தோ நார்மலாக இருக்கும் இந்த செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்த்தோ நார்மலாக இருக்கும் அட் த இன்டர்வல் ஆஃப் லென்த் டூ ஃபைவ் இருக்கும் தட் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ திங்ஸ் வி வாண்ட் டு ரிமம்பர் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இது ஆர்த்தோ நார்மல் இன்டர்வல் வந்து டூ பை அண்ட் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கும் இன்கேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருந்ததுன்னா அதையோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி போய் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆர்த்தோ நார்மல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடுவாங்க இதோடைய லென்த்தும் டூ பைன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் ஃபைவ் என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ என் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு டூ பைனால் இங்கேயும் ரூ டூ பை தான் ஆனால் இ பவர் ஒன் சாரி ஐ என் எக்ஸ் ஐ என் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் என் எக்ஸ்னு எழுதலாமா காஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் என் எக்ஸ் வேறு ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸட்ரா அண்ட் ரூட் பை ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஷார்ட்டாக ஆர்த்த நார்மல் சிஸ்டம் அட் த இன்டர்வல் ஆஃப் டூ பை லென்த்தில் வந்து ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ் என் ஆஃப் எக்ஸஸ் இப்போ டு இ பவர் ஐ என் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பையின்னு வரைக்கும் அந்த இ பவர் ஐ என் எக்ஸை வந்து காஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் என் எக்ஸ்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருந்ததுன்னா எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஆட் ஃபங்க்ஷன் வந்து காஸ் என் எக்ஸ் பை ரூட் பை ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சைன் என் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை இப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆர்த்தோ நார்மல் டோன்ட் ஃபக்கெட் த வேர்ட் ஆர்த்தோ நார்மல் சிஸ்டம் வாட் இஸ் த லென்த் டூ பை அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்னா இந்த ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ரியல் ஃபங்க்ஷன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்னோ ப்ராடக்ட் அண்ட் நார்ம்ஸ்க்கு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க எஃப் ஜி ஹெச் ஆர் இந்த எல் ஸ்கொயர்ட் ஐ எல் ஸ்கொயர்ட் ஐனா காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் ஆர் மெஷரபிள் அண்ட் அதர் இன்டர்வல் ஐ சச் தட் மாடலர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஸ்கொயர்ட் இல் பிலாங்ஸ் டு தி எல் ஆஃப் ஐ இஃப் சி இஸ் ரியல் சிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வி ஹாவ் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம்னா இட்ஸ் காமோடேட்டிவ் காமோடேட்டிவ்னா தலையில் போட்டாலும் ஆன்சர் வில் பி த சேம் ஸோ இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜி எஃப் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் காமோடேட்டிவிட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு திங் இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஜி கமா ஹெச்ங்கிறத அப்படி ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி எஃப் எஃப் கமா ஹெச் ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் வந்து நடுவில் வந்துடுது அண்ட் தென் ஜி கமா ஹெச் இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஃப் கமா ஹெச் ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜி கமா ஹெச் இதுக்கு பேர் வந்து லீனியாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நான் தேர்டு திங் சி எஃப் கமா ஜின்னு சொல்கிறோம் சிங்கிறது ஒரு ரியல் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கமா ஜி இது எப்படி வரும்னா இன்னொரு
modulus of atom bikino inner product of f comma g will be less than or equal to this would answer by the way norm of f norm of g abdina we call such type of property as Cauchy's cos inequality in solvo again I repeat first we are to find the modulus then inner product of f comma g then it will be less than or equal to norm of f and norm of g okay such type of property is called as Cauchy's cos inequality now next thing norm of f plus g will be less than or equal to norm f plus norm g norm potential apdi inda pakka norm plus like norm thani thaniya potu edunga this this property called as triangular inequality okay next one hmm, inner product of f comma phi m edho or function inga kuduthirukanga inga f nu kuduthirukanga inga or function eduthirukinga phi m nu solla idu eppadi eluduvanga na sigma k varies from 0 to n ck phi of k comma phi of m the f on the every replace panana sigma k varies from 0 to n ck phi k and the phi m on the update the so in the other one they will simplify panana the sigma value to the one by name sigma k varies from 0 to n ck on the call real so they want so ck on value to the edge phi k comma phi m or so either and i am under the cm and over in the right function of Pantrapa C M and in the order variable is order variable same mark so it answer will be C M again I repeat in a product of F comma phi M will be sigma k varies from 0 to n C k phi k comma phi M the F from the other C k phi k and sigma for more the sigma we know C k when value at the other one and the other one then the phi k one phi M on the will be changed as C M sigma or other just a cm and both should not be equal k m equal i recommend that's all thank you friends